നമസ്കാരം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻട്രികൾ ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ലെഡ്ജർ എ ലെഡ്ജർ ഈസ് എ ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് സമറൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ജേണൽ ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ആസ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ജേണലിൽ തരം തിരിച്ചും ചുരുക്കിയും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനുകളെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റുമായി മറ്റൊരു ബുക്കിലേക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നതിനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഡ്ജറിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയാം അതായത് ജേണൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി എഴുതേണ്ട ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെഡ്ജർ കണ്ടൈൻസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി റവന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അടങ്ങിയതാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലെഡ്ജറിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കടബാധ്യത എത്രയാണ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം എത്രയാണ് ചിലവ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും This complete list of account is known as the chart of accounts. That is why this ledger is chart of accounts. The ledger represents every active account on the list. The list is all active accounts that are represented by the ledger. Now, how do we prepare the ledger account? In the first place, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റല് അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ വീടുകൾ നമ്മൾ പണിത് കൊടുക്കുക അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റലിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വീട് പണിത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും നമുക്കൊരു വീട് പണിത് കൊടുക്കാം ഒരു അക്കൗണ്ടിന് ഒരു വീട് പണിത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീട് പണിത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെൻറ്റിന് ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ വീട് പണിത് കൊടുത്തത് അവർക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവർ ആരുടെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേണം താമസിക്കാൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലും താമസിക്കണം ഇനി റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് എടുത്തു നോക്കിയാലോ റെൻറ്റ് വന്ന് താമസിക്കേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെ വീട്ടിലും റെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്യാഷ് പോയി താമസിക്കേണ്ടത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലുമാണ് അതായത് ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ അതേ അക്കൗണ്ടുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെ അല്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എൻട്രി ഏതാണോ ആ അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെഡ്ജറിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഇനി ഒരു ഡേറ്റ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഉണ്ട് ജേണൽ പോളിയോ ഉണ്ട് ജേണൽ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ജേണലിലെ എത്രാമത്തെ പേജിൽ നിന്നാണോ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ജേണൽ പോളിയോയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് എമൗണ്ട് എഴുതണം പിന്നെ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജേണൽ പോളിയോ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഡ്ജറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് സൈഡുമാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ
ആ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതിനെ അതായത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിനെ ജേണലിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് ലെഡ്ജറിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ജേണലിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിടക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രികളും നമുക്ക് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അതാത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ലെഡ്ജറിലെ ടൂകളെല്ലാം ഇടതുവശത്തും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന അതായത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻട്രികളെല്ലാം ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലതുവശത്തുമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജറാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രികളും ടൂവും ബൈയുമായും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ എൻട്രികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം തീയതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അഞ്ച് ഒന്നിന് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൽ ആദ്യം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ വരച്ചതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ലാക്ക് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി അടുത്തതായി റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് നോക്കിയാൽ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ലെഡ്ജറിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരേണ്ടത് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം റെൻറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം എഴുതാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം ബൈ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് വേണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഇങ്ങനെ ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രികളെയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ക്യാഷിൻ്റെ ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേണം രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ത്രാസ് കണക്കേ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് കൂടുതലും ഒരു സൈഡ് കുറവുമായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സൈഡിലാണോ കുറവുള്ളത് ആ സൈഡിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കുറവുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് എഴുതി അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കുറവുണ്ടായിരിക്കുക ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കുറവുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലെ തുടക്കത്തിൽ അതിനെ എടുത്തെഴുതണം അതിന് പറയുന്നത് ബ്രോ ഡൗൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എടുത്ത് എഴുതുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തെ എൻട്രികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഡെയിലിയോ മന്തിലിയോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓരോ തവണയും നമ്മളുടെ ബാലൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത് എഴുതണമെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ എന്താണോ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആ ബാലൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണോ ലോസിലാണോ എന്നറിയുന്നതിനും ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തി അതായത് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കടബാധ്യത അതായത് ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തക്കതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതുമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ